ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ആദ്യമായി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇയാൾ എക്സ് എന്നുള്ള ഇൻപുട്ടിനെ എഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എഫ് എന്നുള്ള മെഷീൻ എക്സിനെ എഫ് ഓഫ് എക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് എഫ് എന്നുള്ള മെഷീൻ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വിളിച്ചു വൈ ആയിട്ട് വിളിച്ചു ദിസ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ഐ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ടു ആർ ആറിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കുള്ള ഒരു റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് സിംപ്ലി ഒരു റിയൽ ഫംഗ്ഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് ആ റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ടിലാണ് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് എന്ന് ചെയ്തു ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറും എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻഡിൻ ടു സീറോ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ എക്സ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിന് പകരമായിട്ട് ജനറലി എക്സ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നത് എന്ന് കരുതാം എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് കാണിക്കാനാണ് വേരി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതാറ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് ദി പോയിന്റ് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇയാളാണ് നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ഇനി ഈ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ മീനിങ് ടോട്ടലി എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട് എക്സ് ആക്സിസ് മറ്റൊരു ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ടും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മളെ കയ്യിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് വൈ ആക്സിസിൽ ആരാ പോരുന്നത് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മളെ എഫ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ സിംപ്ലി എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊരു എഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു എക്സ് വാല്യൂസ് അതായത് എക്സ് എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഞാനൊരു പോയിന്റ് ജനറൽ പോയിന്റ് എക്സ് അടയാളപ്പെടുത്തി എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിനോട് ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൂട്ടി എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റിൽ എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് വരും എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇയാളാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് കുറച്ച് മുകളിലാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇനി ഈ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുകളിലുള്ള സാധനം എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളൊരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് ആണ് ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിന് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളതാൽപ്പെടുത്താം ദാറ്റ്
ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സീക്കൻഡ് ടാൻജൻറ്റിന് ഈക്വൽ ആണ് ആ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വരുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജൻറ്റ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് ബി ബി അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എച്ച് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ ആണ് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് എന്തായിട്ട് മാറും ഈ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് എക്സ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് എക്സിലേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ദാറ്റ് മീൻ സോറി എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് എന്നുള്ള പോയിന്റ് എക്സിലേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത് 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 വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സ്ലോപ്പ് ജോയിനിങ് ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിട്ട് മാറും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ കർവിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവിന് ജിയോമെട്രിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് ദ ടാൻജൻറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഈസ് ദ ടാൻജൻറ്റ് ലൈൻ ടു ദ കറു അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ ആ പോയിന്റിലുള്ള കർവിനുള്ള ഒരു ടാൻജൻറ്റ് ലൈനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻറ്റ് ലൈനാണ് നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നുള്ള ഈ ലിമിറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പറയാം ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കി അതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ സിംപ്ലി ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തത് ഈ സാധനത്തിന് എക്സിലുള്ള ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എച്ച് എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിനെ ചില സമയത്ത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എഴുതാറുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളിവിടെ എച്ച് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ തന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ വാരിയബിൾ എക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സിൽ നമ്മളൊരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എക്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് എക്സ് ആരാ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എക്സിലൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് എക്സ് ഇൻപുട്ടിലൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ടുള്ള എഫിൽ എത്ര ചേഞ്ച് വരുന്നു റിസൾട്ട് ഇൻ ചേഞ്ച് ഇൻ എഫ് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ടുള്ള എഫിൽ എത്ര ചേഞ്ച് വരുന്നു എഫിനെയാണ് നമ്മൾ വൈ എന്ന് വിളിച്ചത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദർ ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ് എക്സിനനുസരിച്ച് എഫിൽ എത്ര മാറ്റം വരുന്നു അതായത് ഇൻപുട്ട് മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര മാറ്റം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ വേറൊരു രൂപത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ടിൽ ആരാണ് എക്സ് ഇൻപുട്ട് റിയൽ നമ്പറിലാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിയൽ നമ്പറിൽ എന്തും ആവാം ഔട്ട്പുട്ട് മറ്റൊരു റിയൽ നമ്പറാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈന് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എഫ് ആണ് വരുന്നത് മറ്റൊരു റിയൽ നമ്പറാണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോവാൻ എന്തുണ്ട് ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് ആ മെഷീനാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഇതാണ് നമ്മളെ ജനറൽ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് എന്ന് കരുതാം ആ എക്സിലൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നു ഇൻപുട്ടിൽ ഞാൻ എത്ര ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നു ഇത്ര ഒരു രൂപത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ എത്ര കൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡി എഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിലുള്ളതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാവാം മൂന്ന് മടങ്ങാവാം അപ്പോൾ ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എഫ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എഫ് ആൻഡ് ഡി എക്സ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യൂഷ്വൽ ഡെറിവേറ്റീവ്
എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ ടു വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആ ടു വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ തന്നാൽ അതിന് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എക്സിലും വൈയിലുള്ള ടോട്ടൽ റിയൽ നമ്പറിന് എക്സിലും വൈയിലുള്ള ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സം സെഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ളത് എക്സിലും വൈയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇവിടെ സെഡും വരുന്നുണ്ട് ടോട്ടലി ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്കൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജിയോമെട്രി വരണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് എറൈസ് ചെയ്തു ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ടു വേരിയബിളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജിയോമെട്രി നമുക്ക് വേണം ആ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജിയോമെട്രി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സസും വരയ്ക്കാം ഇയാളാണ് ഇൻ്റെ എക്സ് ഇയാളാണ് ഇൻ്റെ വൈ ഇനി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മുകളിലേക്കൊരു ആക്സിസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിന് രണ്ടിനും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അയാളാണ് നമ്മുടെ സെഡ് ആക്സസ് ഞാൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പ്രേ കുപ്പി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇയാളാണ് ഇൻ്റെ സെഡ് ആക്സസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ് ആക്സസ് ഉണ്ട് വൈ ആക്സസ് ഉണ്ട് സെഡ് ആക്സസ് ഉണ്ട് ജനറലി എക്സ് വൈ എന്നുള്ള പ്ലെയിനിൽ ഒരു പോയിന്റ് തന്നു എന്ന് കരുതുക ഇവിടെ ഞാനൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇയാൾ ഇൻ്റെ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ തൽക്കാലത്തിന് നമ്മുടെ സെഡ് ആക്സസ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് പ്ലെയിനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് നോട്ടും വരും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ നോട്ടും വരും ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സുകൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല പല എഫ് ഓഫ് എക്സുകൾ കിട്ടും സോറി എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈകൾ കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ ആ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എഫ് വാല്യൂ കിട്ടും ഇയാൾ നമ്മുടെ എക്സ് വൈ പോയിന്റ് ആണ് സെഡ് വാല്യൂ മുകളിലേക്കോ താഴോട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് അതിനനുസരിച്ച് ഉയർന്നു നിൽക്കും ഇനി താഴോട്ടാണെങ്കിൽ ഇതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകും ഇനി സീറോയിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ അയാൾ കെടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു വേരിയബിൾ എന്തായിരിക്കും ഇസ് എ സർഫസ് ഇൻ ത്രീ ഡി ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജിയോമെട്രിയിൽ ത്രീ ഡിയിലുള്ള സ്പേസിലുള്ള എന്തായിരിക്കും സർഫസ് ആയിരിക്കും ഞാനൊരു സർഫസ് എടുക്കുകയാണ് ഇയാളാണ് ഇതിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് കരുതാം ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്ന് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു ആ പോയിൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ പല എക്സുകളും വൈകളും എടുത്തു ആ എക്സുകളും വൈകൾക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരു ബെൻഡൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതുക ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്കൊരു സർഫസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സർഫസ് സ്പേസിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ആ സ്പേസിൽ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇയാളാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഹോളിൽ ഇട്ടുക്കണ് അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്ന് കരുതുക ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പേന വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ മാർക്കർ പോയിന്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളെ പ്ലെയിനിൽ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുക ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും സോറി എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഈ ടു വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റണം ഡെറിവേറ്റീവ് പറയാൻ പറ്റണം വൺ വേരിയബിളിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു പോയിന്റിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആ പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആ പോയിന്റിൽ തന്ന ഗിവൺ കറിവിനുള്ള ടാൻജൻ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു വൺ വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ടു വേരിയബിൾ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സർഫസ് ആണ് നേരത്തെ കിട്ടിയത് ഒരു കറിവ് ആയിരുന്നു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ്
ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് മാറുന്നുണ്ട് എക്സ് നോട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്തു എന്ന് കരുതാം ത്രീ ഡിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം ഇതാണ് ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്ത ലൈന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ലൈനിൽ ടോട്ടലി ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്താ വരുന്നത് ഇതിന് പാരലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലൈന് വരച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈന് ടോട്ടലി നമുക്ക് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള ലൈനാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഒക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എക്സ് മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആര് മാറുന്നില്ല വൈ വാല്യൂ മാറുന്നില്ല വൈ വാല്യൂ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ലൈനിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിലും എന്താണ് വൈ നോട്ട് ഇൻ ഈക്വൽ ആണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് ഫോർ എവരി പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദിസ് ലൈൻ ബട്ട് എക്സ് വാരിയസ് എക്സ് വാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈ ഫിക്സഡ് ആണ് ഇനി സെഡിനെ നമ്മൾ വാരി ചെയ്യിപ്പിക്കുക സെഡിനെ വാരി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെഡിനെ വാരി ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് എത്തി സെഡിനെ വാരി ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ സെഡ് വാല്യൂസ് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും താഴോട്ടും വരും മുകളിലേക്കും താഴോട്ടും വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ കാണിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതായത് മുകളിലേക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലെയിന് താഴോട്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുകളിലേക്കും ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലെയിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ടായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച കറിവ് നമ്മളൊരു സർഫസ് നേരത്തെ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബെൻഡുള്ള ഒരു സ്മൂത്ത് കറിവാണ് ഇയാളെന്ന് കരുതുക ഈ ഒരു കറിവിനെ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്ലെയിന് കിട്ടി ഈ ഒരു പ്ലെയിന് ഈ കറിവിനെ പല പോയിന്റിലും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കാണിച്ചാൽ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ആ കറിവിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കറിവിനൊന്ന് നേരക്ക് പിടിച്ചിക്കണ് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പല പോയിന്റ്സും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് വൈ നോട്ടും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ പ്ലെയിന് നമ്മളെ ഗിവൺ സർഫസിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കറുവായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കറുവായിട്ട് മാറിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വാല്യൂസ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെഡ് വാല്യൂസും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം എന്തിലാണ് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ ആ ലൈനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വയർ ഈ വയറാണ് നമ്മുടെ കറിവ് ഈ കറിവിന് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് എക്സ് വാല്യൂസ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെഡ് വാല്യൂസും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരാണ് വൈ വാല്യൂസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കൂടി ഞാനൊരു പാരലൽ ലൈന് വരച്ചു അതിലൂടെ നമ്മളൊരു പാരലൽ ലൈന് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആര് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എക്സ് വാല്യൂസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എക്സ് വാല്യൂസ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെയേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് നോട്ടാണ് ഇവിടെയേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് നോട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് നോട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എക്സ് നോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു രൂപത്തിലൊരു പ്ലെയിൻ കിട്ടും ഈ ഒരു പ്ലെയിന് നമുക്ക് മുകളിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു കൈ വെച്ചതാണ് എൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് കരുതുക ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ കൈ വെച്ചാൽ ഈ സർഫസിനെ പല പോയിന്റിലും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കറിവ് കിട്ടും നേരത്തെ നമ്മൾ ആ വയർ ഇവിടെ വെച്ചതിന് പകരം ഇതേപോലെ ഇവിടെയും കിട്ടും അവിടെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ് വാല്യൂസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ വൈ വാല്യൂ മാറുന്നുണ്ട് സെഡ് വാല്യൂ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടലി നമുക്ക് സർഫസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് കറിവുകൾ കിട്ടി ഏതൊക്കെയാണ് കറിവുകൾ എക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിലുള്ള കറിവ് ആൻഡ് വൈ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു കറിവും കിട്ടി അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കറിവിനും എന്ത് പറയാം യൂഷ്വൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്കൊരു ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു
ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വരച്ച ആക്സിസ് ആണ് സെഡ് ആക്സിസ് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എടുത്തു നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ബോർഡിൽ ഈ മൂലൊക്കെ വരച്ച പോയിന്റ് ആണ് ഇയാൾ ആ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ എന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ നോട്ട് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരക്കാം ഇതിന് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനും വരക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇയാൾ നമ്മുടെ എക്സ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ ഗിവൺ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടി ഇനി എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് കാണണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് അതിനെ നമ്മൾ സം സെഡ് നോട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം എക്സ് നോട്ടിനും വൈ നോട്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വൈകൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെഡ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എക്സ് നോട്ടിനും വൈ നോട്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം സെഡ് നോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു പോയിന്റ് ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെഡ് ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള പോയിന്റ്സ് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു സർഫസ് കിട്ടും എവിടെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സർഫസ് കിട്ടും ഞാൻ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറുവ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം സ്മൂത്ത് മീൻസ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി എന്തായിരിക്കണം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം എല്ലാ ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഫ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പോയിന്റിലും എന്ത് പാടില്ല കോർണർ പോയിന്റ്സ് അതായത് ക്രസ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനങ്ങളും പാടില്ല ടോട്ടലി അയാൾ ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെഡ് നോ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്ന് കരുതാം നമ്മൾ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു വൈ നോട്ടിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം വൈ നോട്ടിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ വാല്യൂസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഈ ഒരു ലൈന് കിട്ടും എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് ഞാൻ ഈ ലൈന് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലായിടത്തും വൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈനിലുള്ള പോയിന്റ്സ് വൈ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ഞാൻ വരച്ച വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ വരച്ച ലൈനാണ് ഇയാൾ ഈ ലൈനിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിലും എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഗിവൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എക്സ് വാല്യൂസ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈ വാല്യൂസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സെഡ് വാല്യൂ വേരി ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു സെഡ് വാല്യൂ വേറെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് എടുത്തിരുന്നു ഒരു പാ പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് അയാൾ ആരെ നമ്മുടെ ഗിവൺ സർഫസിനെ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ ഇയാൾ വേരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഒരു കറിവ് കിട്ടും ഈ കറിവിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വേരി ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈ വാല്യൂ ആരാക്കി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി എക്സ് ഇവിടെ ടോട്ടലി വേരി ചെയ്യുന്നു വൈ വൈ നോട്ടായിട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി എടുത്തു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ അയാൾ എന്തായി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് മാറി ടു വേരിയബിളിൽ ഒരു വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ടെടുത്തു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കിട്ടുന്ന കറിവ് സ്മൂത്ത് കറിവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ പോയിന്റിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടാൻജൻ്റ് ലൈൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നുള്ളത് ആ പോയിന്റിൽ ടാൻജൻ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറും ഇതേപോലെ ഞാൻ ആരെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് വൈ നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി എടുക്കുക സോറി വൈ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് വൈ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തതിൽ വൈ നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എക്സ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ വൈ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വൈ വാല്യൂ ഇവിടെ ഉള്ള പോയിന്റ് അല്ല ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴുള്ളത് ഇവിടെ ഉള്ളതല്ല പോയിന്റ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത് അപ്പൊ വൈ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എക്സ് വാല്യൂ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എക്സ് വാല്യൂ സോറി നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ ആരാണ് മാറുന്നത് ആ വൈ വാല്യൂ മാറുന്ന എക്സ് വാല്യൂ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഈ ലൈനിനാണ് ഉള്ള പോയിന്റ് ആണ് എടുത്തത് ഈ ലൈനിൽ ഓരോ പോയിന്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൈ വാല്യൂസ് മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ് വാല്യൂസ് അതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എക്സ് നോട്ട് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടായാലും ഒക്കെ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വൈ വാല്യൂ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എക്സ് വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ് നോട്ടായി വൈ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേരി ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ സെഡ് വാല്യൂനാണ്ട് വേരി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഈ ലൈനിലൂടെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും പോകുന്നൊരു പ്ലെയിൻ കിട്ടും ആ പ്ലെയിന് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ മറ്റൊരു കറിവ് കിട്ടും അയാൾ ഏതിലായിരിക്കും വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു കറിവായിരിക്കും വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു കറിവ് കിട്ടുക നമ്മൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെഡ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ സോറി എക്സ് ഇത് വൈ ഇത് സെഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് കിട്ടുന്നത് വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു കറിവാണ് ആദ്യം കിട്ടിയത് എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു കറിവായിരുന്നു അപ്പം അതിന് നമ്മൾ രണ്ടിനും എങ്ങോട്ട് മാറ്റി ടു ഡിയിലേക്ക് മാറ്റി അതായത് വൈ ഫിക്സ് ചെയ്ത സമയത്തും എക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത സമയത്തും ആ പ്ലെയിൻ കൊണ്ട് ഗിവൺ സർഫസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് കറിവുകൾ കിട്ടി ഒന്നിൽ എക്സ് വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു ഒന്നിൽ വൈ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് ആ പോയിന്റിലെ ടാൻജൻ്റ് ലൈനിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ടാൻജൻ്റ് ലൈനും കൂടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ടാൻജൻ്റ് ലൈനും കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്ലെയിനാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആ സർഫസിന് ആ പോയിന്റിലെ ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് മാറാം ഈ രണ്ട് ടാൻജൻറ്റ് ലൈനുകൾ കോൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനാണ് നമ്മുടെ ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് മാറാം നമുക്ക് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് കറിവുകൾ കിട്ടി ആദ്യത്തിൽ എക്സ് വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തിൽ എന്തായിരുന്നു വൈ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൾജിബ്രൈക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നാൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് സോറി ഞാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സിംപ്ലി ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് നീന്താം ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് എഫിനെ വൈ എന്ന് വിളിച്ചാൽ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ആ കറിവിൽ ഈ ലിമിറ്റിംഗ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗിവൺ കറിവ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നാൽ ഒരു പോയിന്റ് തന്നാൽ ആ പോയിന്റിൽ ആ കറിവിനുള്ള ടാൻജൻ്റ് ലൈനാണ് നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അതേ എക്സ്പ്രഷനെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്
ടാൻജൻ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് പറയാം ഇനി ആ എക്സ്പ്രഷന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സും വൈയും കൊടുത്തിട്ട് എക്സ് വൈ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഈ ഗ്രാഫ് വേണ്ട നമുക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് മതി ഇത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടായിട്ടുള്ള എക്സ് ഇത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ടുള്ള എഫ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അയാൾ നമ്മുടെ മെഷീനാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ എഫ് ആണ് എക്സിലുള്ള ചേഞ്ചിന് കണ്ടിട്ട് എത്ര കണ്ട് എഫിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ മീൻ ചെയ്തത് ഇനി രണ്ടാമത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഈക്വൽ ടു സെഡ് എന്നുള്ള ഒരു ടു വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കേസ് ആയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഏത് പോയിന്റ് ഉണ്ട് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എക്സ് നോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക സോറി എക്സ് നോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വൈ നോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈന് വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള പോയിന്റ് എടുത്തു എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ആ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ടിൽ വൈ നോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ നോട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വൈ നോട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ വരുമ്പോ ഇത് രണ്ടാമത് വരച്ച ലൈന് ആദ്യം വരച്ചത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഒരു ലൈന് കിട്ടി ആ ലൈനിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് സെഡ് വാല്യൂ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ പ്ലെയിന് കിട്ടി ആ പ്ലെയിന് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗിവൺ സർഫസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കറുവ് കിട്ടി ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് ആര് ഫിക്സ് ചെയ്തു വൈ നോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു എക്സ് നോട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചു വേരി ചെയ്യിപ്പിച്ചു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റിനാണ് നമ്മൾ ആ കറുവിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വിളിച്ചത് ഈ ഗിവൺ സർഫസ് തന്ന് ഗിവൺ സർഫസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കറുവ് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് അത് എക്സെറ്റ് പ്ലെയിനിലുള്ള ടാ കറുവായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടാൻജൻ്റ് ലൈൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അയാളായിരിക്കും ഇയാൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ആരെയാണ് നമ്മൾ വേര ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എക്സിനെയാണ് വേര ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സെഡ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഡി സെഡ് മീൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഈക്വൽ ടു സെഡ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡി സെഡ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി രണ്ടാമത് ഒരാളുണ്ട് വൈ നോട്ടിന് പകരം ആര് എക്സ് നോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്ന് എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് എന്ന് എഴുതും ഇവിടെ എക്സ് കോമ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് കോമ വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റ് എടുത്തു ഈ പോയിന്റിലേക്കും ഈ പോയിന്റിലേക്കും ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകളാണ് ഇയാൾ ആദ്യത്തിൽ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഫിക്സ് ആക്കി വെച്ചു വൈ നോട്ട് ഫിക്സ് ആക്കി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ ഈ ലൈനിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ഇനി എക്സ് നോട്ട് ഫിക്സ് ആക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ സെയിം ആയിട്ട് വരും ഈ ലൈനിലുള്ള പോയിന്റ്സ് വരും അയാളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറുവിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു സർഫസ് കിട്ടും അയാൾ ഏത് പ്ലെയിനിലായിരിക്കും വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിലായിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് വൈയിലുള്ള ഇൻക്രിമെന്റ് വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിലാണ് വൈ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെഡ് നേരത്തെ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലായിരുന്നു എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ എക്സ് ഇൻഡി സോറി എക്സ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്
എക്സിനനുസരിച്ച് സെഡ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് അപ്പൊ സെഡിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്നും എക്സിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്നും വിളിക്കും സെഡിൽ എത്ര ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ കേസിനെ നമുക്ക് റീകോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും വൈയിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ആര് ഫിക്സഡ് ആണ് എക്സ് ഫിക്സഡ് ആണ് വൈ നോട്ട് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡി എഫ് ബൈ ഡി വൈ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സെഡ് ബൈ ഡി ബൈ അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇനി ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് രണ്ട് കേസസിലും നമ്മൾ ഒരാളെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഒന്നിൽ എക്സ് നോട്ടിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു മറ്റേല് വൈ നോട്ടിനെയും ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ല എടുക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആണ് ടോട്ടലി എഫ് ആരൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ടോട്ടൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അല്ല നോക്കുന്നത് എക്സിലും വൈയിലും സോറി എഫിലുള്ള ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈയിലാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കർവ്ഡ് ഡി ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഇയാളെ കർവ്ഡ് ഡി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വരും നമ്മളിത് റീഡ് ചെയ്യാറ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ വേരിയബിൾ എക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരാളെ പേരിട്ടാൽ അയാളെ പേര് വിളിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാന്യമായ ഒരു വേർഡ് വിളിച്ചിട്ടോ നമ്മൾ ഡിനു എന്താ പറയുക വിളിക്കാറില്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വൈക്ക് കൂടി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാളെ ഡോ വെച്ചിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് കർവിഡ് ഡി ഇനെയാണ് നമ്മൾ ഡോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്നല്ല ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പാർ ദ വേരിയബിൾ എക്സ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്നാണ് ടോട്ടലി ഇയാളെ പറയേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ എഡോന്നും ബോഡോന്നും വിളിക്കുന്ന മാതിരി ഇയാളെ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇയാളെ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് വിളിക്കും ഇത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ എന്നും ഇയാളെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്നും വിളിക്കും ഇനി ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സർഫസുകളൊക്കെ വരച്ചു ആ സർഫസ് എങ്ങനെ കിട്ടുകയെന്നും പറഞ്ഞു ഇതേ ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ മെക്കാനിസം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഇൻപുട്ടുകളുണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഒരു എഫ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് കരുതുക ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് വൈനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തു ആരിലാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് വന്നത് എക്സിൽ ചേഞ്ച് ടോട്ടൽ ഈ പോയിന്റിലെ ചേഞ്ച് അല്ല നോക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ എക്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ചേഞ്ച് അത് കണ്ടിട്ട് എഫിൽ എത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എക്സിനനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ എഫിൽ ഇത്രയും ചേഞ്ച് വരാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആളോ രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടുള്ള വൈയിലുള്ള ചേഞ്ച് ഇവിടെ നമ്മുടെ വൈയിലുള്ള ചേഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് അതിനനുസരിച്ച് എഫിൽ എത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് എന്താവാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാവാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതലാവാം ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടലി എക്സ് വൈ എന്നുള്ള പോയിന്റിലുള്ള ചേഞ്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല എക്സിനനുസരിച്ച് എത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അതിനെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ
ഒരു പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ സോറി ഒരു ടു വാരിയബിളുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പറയാൻ പറ്റിയില്ല അത് കാരണത്താൽ നമ്മൾ ടു വാരിയബിളുള്ള സർഫസിൽ നമുക്കൊരു സർഫസ് ഇവിടെ കിട്ടിയാൽ ആ സർഫസിന് നമ്മൾ രണ്ട് ലൈനുകളെ കൊണ്ട് ആ രണ്ട് ലൈനിൽ ഓരോ ലൈനിലും ഒന്നിൽ എക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും മറ്റൊന്നിൽ വൈ കോൺസ്റ്റൻറ്റും ആയിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ലൈനുകളെ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗിവൺ സർഫസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോ കറിവുകൾ കിട്ടി ആ കറിവിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് ലൈനുകൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു ആ ടാൻജൻ്റ് ലൈനിനാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തത് അതായത് ഒരു വേരിയബിളിലുള്ള ചേഞ്ചിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്ന ഗിവൺ ഫംഗ്ഷനിൽ എത്ര ചേഞ്ച് വരുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പാർഷ് എക്സ് എന്നും പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ എന്നും വിളിച്ചത് അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എച്ച് വൈ നോട്ട് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ഇവിടെ അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് തന്നാൽ അവിടെ കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് കോമ വൈ നോട്ട് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിലുള്ള ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വൈയിലുള്ള ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഡെൽറ്റ വൈ ഡെൽറ്റ വൈ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇവിടെയും ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് ഇതാ എക്സിലുള്ള ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വൈയിലുള്ള ഇൻക്രിമെൻറ്റ് രണ്ടോടത്തും ഡെൽറ്റ വൈന് എച്ച് എന്ന് എഴുതിയാലും ഡെൽറ്റ എക്സിന് എച്ച് എന്ന് എഴുതിയാലും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല രണ്ടും സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വൺ വാരിയബിൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു യൂഷ്വൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വൺ വാരിയബിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടു വാരിയബിളിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓരോ വാരിയബിളിനെയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് കാണാൻ അതായത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വൈയിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ യൂഷ്വൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുന്നത് പോലെ കാണാം വൈയിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകുമ്പോൾ പിന്നീട് ആ ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സും വൈയിലുള്ളിൽ വൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയാൽ എക്സ് എന്നുള്ളത് മാത്രം വേരിയബിളായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൈയിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി സോറി എക്സിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എക്സിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിലും വൈയിലുള്ള ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി പോയാൽ പിന്നെ അവിടെ വേരിയബിൾ ആരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൈ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് യൂഷ്വൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുന്നത് പോലെ കാണുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു Thank you.